Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir un haul de Victoria's Secret. Les voy a mostrar los body mess que lanzaron como colección para esta primavera 2022 y también sacaron una colección de edición limitada celebrando el nuevo año chino. Tengo entendido que esta colección solamente la puedes ordenar del website. Yo estuve visitando la tienda y no la encontré, así que ordené todo mejor de una vez eh, directamente del website. Voy a comenzar con la ropa íntima, así que si no te gusta ver ese tipo de cosas, puedes adelantar el video. Me mandaron un cupón de un panty gratis, así que ordené de los nuevos que habían sacado por lo de San Valentín. Ordené este. Es bien escandaloso. Este print, muy llamativo. Honestamente, yo no me lo hubiese comprado, pero por el cupón dije, déjame ordenar algo así loquillo. Me gustó porque es de estos finitos que se supone que no se marque... O sea, si te pones un pantalón o algo muy ajustado, que no se marque el panty. Así que esto me gustó. Y les digo, esto fue gratis con mi compra. Lo próximo eh, fueron dos eh, baby dolls que yo quería. Los había visto uno, lo había visto desde el año pasado. Estaba esperando a que lo bajaran de precio. Pero no, no lo bajaron de precio. Y bueno, en el website tenían un 30% de descuento, así que aproveché y los ordené del website. Porque de hecho visité la tienda y en la tienda estaban a precio regular. Les voy a mostrar el primero. que Este lo había visto, les digo, desde el año pasado, eh, por ahí en diciembre, que había visitado la tienda. Y yo, qué lindo que está, qué lindo que está, qué lindo que está. Pero nunca lo compré porque... El precio de esto es de, si no me equivoco, aquí no lo tiene, pero creo que eran 100 dólares. Y miren, ya sabrán de que a mí me encanta la lencería de Victoria's Secret. Y desde que miré este, me encantó. Lo tienen en varios colores, estaba entre el rojo y el verde, pero bueno, al final me decidí por el rojo. Pero tal vez por aquí les estaré poniendo una foto porque obviamente... Se ve un montón de tiritas y no se ve exactamente cómo es el modelo, pero me encanta. El otro, este lo vi hace poco que estaba en la tienda y desde que llegué ay, la colección esta, yo dije, está preciosísima. Me quedé pensando, me quedé pensando y dije, lo necesito, lo necesito porque está bello. Miren este, me encanta el detalle, la, la combinación de negro con dorado. Tienen panties, el brasier, también pues estos baby dolls. Ahora, sé que pronto viene San Valentín y si es que de casualidad andan buscando ropita sexy y no quieren gastar mucho, miré que TJ Maxx Marshalls tienen varios así muy bonitos y más económicos. También eh, Burlington tenían un montón de ropa sexy. Burlington en general siempre tiene y los tiene a, a buen precio. Uno que me gustó mucho y que compré allí, que se los quiero mostrar aquí rápidamente, es este, miren que está en 11 dólares. De corazoncitos, bonitos, viene con el panty. Y no chicas, yo no compro esto porque sea eh, San Valentín o solamente pensando en mi esposo, no. Yo me los compro porque a mí me encanta Ponerme cosas sexy. Siempre he sido así. Y aunque vaya entrando en años, eso no va a cambiar. Ahora sí, con los bórimes, vamos con los de edición limitada por el nuevo año chino. Esta se llama Blissful Garden. Y déjenme decirles que las botellas están, digo, el empaque, están preciosas, preciosísimas. Esto es solo para tenerlas allí de adorno. Miren. Saben de que yo amo las mariposas, así que esto yo lo vi y dije, Ay, necesito ese boremes. Ahora esto lo voy a atomizar aquí en el papel. ¡Wow! Esto huele rico. Huele a frutos rojos. ¿Saben que me hace pensar en caramelos? En caramelos de fresa. No es nada nuevo, el olor no es... No, no es nada nuevo. Estoy segura de que si coleccionas Body Mist de Victoria's Secret, ya has de tener aromas similares a este porque es 
eso, frutos rojos me hace pensar en caramelos de fresa, en caramelos de cereza, en general en candies, en dulces. Huele muy rico y estoy segura que a muchas este les va a gustar. Si te gustan los frutos rojos, es probable que te guste este. Huele muy rico. Eso sí, el aroma no, eh, no es nada nuevo. ¿eh? El segundo se llama Heavenly Fruit. Miren qué hermosura de empaque. Este me encanta. De hecho, mi esposo, su animal es el tigre. Así que este es su año. Bello. Y este, vamos a ver, espero que huela rico también. Este huele floral y a la vez fresco, es más elegante, me hace pensar en la primavera. Este huele muy rico, de hecho este me gusta más que el primero, porque lo encuentro que tiene ese toquecito más elegante. Floral, perfecto para la primavera, para el verano. También no es nada nuevo, pero este me gusta. Este huele rico. Lo, bueno, los dos huelen rico, pero este se me hace que no es un olor tan común como viene siendo este. El próximo es este que se llama Royal Forest. El color, miren. Eso está preciosísimo. Y ahora con este... Este tiene algo fresco, eh, amaderado, tal vez un ligero toque de rosa. ¿Saben que esto tiene un toquecito como a, como a colonia? Un ligero toquecito, así como per, perfume de hombre, no perfume, colonia, como una colonia masculina. Tiene ese toquecito fresquito. Este me encantó. Honestamente, de los tres me gusta más este. Pero es porque tiene como que ese toquecito a colonia de, de caballero. Es fresco. Ahora agarrando este toque amaderado. Es diferente. Como primera impresión, la verdad es que la colección, el empaque, los olores huelen muy rico. Si eres amante de los frutos rojos, estoy segura que te va a gustar este. Si te gustan los olores florales, elegantes, creo que te va a gustar Heavenly Fruit. Y si, si eres un poquito más de los olores del lado como masculinos, unisex, pero que sean frescos a la vez, este, miren, dice que tiene rosa, toronja y madera. Así que sí, tiene madera, es fresquito. Yo creo que es por la, por la toronja que, que me da como esta sensación a colonia de hombre. Esto huele muy rico. Creo que esto para el uso diario, para el gym o oh, para el gym. Esto creo que sería perfecto para ir al gym. Bueno. Vamos a ver a qué huele este. Si tienen esta colección, déjenme saber qué opinan, si les gusta o no. Este lo percibo muy suave. Flores, huele eh, floral. Solar Scent. ¿Mm? Huele bien, dice que tiene... Eh, Acacia, vainilla. Les diré que no es, no es un olor que de principio no... Para mí huele floral. No sé, tal vez lo tengo que, bueno, lo tengo que probar en piel para ver, para ver qué tal se desarrolla el olor en mi piel. Pero así de principio, eh, Solar Sands es floral, pero no es algo que, que me enamoró. El otro es Cactus Water. Miren, la botellita. Ahora este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, vamos a ver. Este huele, este huele mejor que el otro. Huele floral y tiene ese toquecito eh, fresco, pero a la vez como tropical. Es chistoso porque eh, por la planta esta, por el nombre, no hubiese pensado que oliera así tan rico. Me hace pensar como en la playa, casi en verano. 
como que tiene un toquecito tropical, es floral, tiene ese toquecito ligeramente acuático, fresco, tropical. Este huele mejor que el otro, es más, de hecho hubiese pensado que este que dice solar iba a tener como que ese toquecito tropical, pero no me gustó de principio, no, no, me, convence, no me convence ese, pero sí este. Y ahora está este que se llama Canyon Flora. Y este, vamos a ponerlo por aquí. Este huele floral, fresco, perfecto para un día caluroso. Esa es la primera impresión. Dice que tiene jazmín, flor de cactus. Para mí huele eh, floral, fres fresco. También tiene como que ese ligero toque acuático. Este huele, eh, ele tiene un toquecito elegante. No es juvenil, para nada. Creo que para las que les gustan los olores de flores, eh, que sean frescos, que tengan ese toquecito elegante, puede que les vaya a gustar este, el flora. Huele bonito, de hecho, saben que así por momento no huele igual, obviamente no, 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 solamente es primera impresión, pero me hizo pensar ligeramente en, el, en los perfumes estos, los Gucci Bloom de Gucci. Obvio, no es exacto, para nada, pero por momento me hizo pensar como en ese tipo de perfume. Bello para eh, la primavera. Y ahora tenemos este que se llama Desert Sky. Si cambia la luz, chicas, disculpen, pero es que el sol va, viene, va, viene y bueno. Ni para qué estar peleando con el sol. Este. Este huele rico. Sí, sí. Esto huele azucarado. Azucarado con ese ligero toque, miren hasta me cayó en la mano, con ese ligero toque eh, como de frutos rojos, este huele rico, pero eh, este también, ¿saben que Yo creo que esto está dañado, sí, miren, oh, sí, miren, miren, no se, no se puede ver, pero miren, este está dañado, miren, la tomicé, no, no se enfoca, come on, come on camarita, enfócate, miren, se le sale ahí, Uf, se le sale. Esto voy a tener que ir a la tienda para que me lo cambien. Porque esto llegó dañado. Se chorreó todo por aquí. Eh, huele azucarado. Huele eh, con esos toquecitos como de frutas. Y un ligero toque amaderado como primera impresión. Este también sé que a muchas les va a gustar este borimés. De hecho creo que de todos. Entonces este... Y el Cactus Water a, a la mayoría de ustedes les va a gustar. Pero más este, porque sé que a muchas les encantan los olores eh, de frutos rojos, con azúcar y eso. Y esto va ahí. Lamentablemente, como es frutos rojos, pues sí, cae en lo ya conocido, en lo que no es nuevo. Yo hay que se le pegue el olor. Así que este siento que va a ser el más placentero, que a la mayoría le va a gustar. De los cuatro encuentro que el más elegante es este, el Canyo Flora. Me gustó mucho el Cactus Water. Y por momento, o sea, de primera impresión, no mucho me gustó este Solar Sands. Mis amores, con esto concluye este pequeño haul. Les mando muchos besos, muchos apapachos. Si tienes alguno de estos bórimes, déjame saber tu opinión. Nos vemos en otro video. Bye, bye.